泉，山河间舞桃花三千。春花燎原，中间重现，奔离盘平的深夜，赤小剑斩千难万险。孤帆趁人间，笑万里河山长满。他万般失恋，生死一线牵。他万世结缘，纵横中笑谈。历久阻止别离，笑破墨渊。迎风泪泪，眼珠写在一张。他余火涅盘，遮天万光蓝。他命数不凡，虽永恒虚幻。斗转千，一踏遍遮天关。的第二真传，那正阳宗也不过如此在三宗大比上，一定要让他和那些曾经轻视我的人后悔。我还以为多大的事儿呢，既然想了，就去给我赢下来。都走到这一步了，以前种种恩怨也该了结了。那我赢了，师傅可以给我亲一口吗？嗯，可以啊，脱衣服都成。脱衣服的话，我也可以哦。啊，哎呦，有,有点醉了。既然叶晨已经有所决定，那我们全力支持便可。嗯。宁霜，明日决赛可准备妥当。长老，今夜来此，是有事与你相商。昔日叶晨丹田备废，沦为凡人，我因门规将其赶出。你也知道正阳宗的规矩，丹田已碎之人是不能再留在正阳宗的，更何况是情报阁。既然你们无情，那我叶晨从今天开始就不再是正阳宗的人了。此事虽非我本意，但对叶晨确实造成了伤害。但你不一样，你为了保护他，假言分手。现叶晨已然恢复，你不如说清误会，再续前缘。这样一来，明日决战，你既不会心中为难，又能成为一段神仙眷侣。至于掌教那边，哪怕拼了本座这张老脸。也愿替你说上一说
，长老不必担心。当日与月晨提出分手，我已做好将来为敌的觉悟。明日之战，事关宗门声誉，宁霜定当全力以赴。已经敲打过宁霜了，如此，只待他赢下明日三宗大比的决战，我正阳宗一统南楚的大业就可以顺势推行下去了。想不到三宗大比决赛，恒月宗竟杀出一匹人猿及黑马，可惜对手是千年难遇的玄灵之体。你说这叶晨能撑几回合？冰姐姐，我终于可以来和你一起做了。你又惹什么祸事了吧？嗯嗯，没有啊。那什么，碧瑶姐姐，你说叶晨能撑过几回合呀？叶晨虽然打败了华云，但实力同样胜过华云的周傲，只在金凝霜手中撑了三个回合。啊？我估计，他也只能撑三个回合。圣主，不如你我再赌一赌，那叶晨能在玄灵之体手中撑几回合？三个。巧了，我跟圣主想法一样。嗯，无趣。嗯，你们怎么来的这么晚？啊啊！这正阳宗居然弄个盘口，赌叶晨能撑过一回合、两回合还是三回合？我们去赌，呃，去探了探情况。说吧，你们能压我撑过几个回合呀？<笑>瞧师弟你说的，我们当然是压你赢了。<笑>那你们发誓？呃，呃今日就拿你恒月宗当我正阳宗一统南楚的第一块踏脚石。今日三宗大比最后一战，由正阳宗姬凝霜对战恒月宗叶晨。别有压力，尽力就好。说话了，他俩认识啊？以前在正阳宗，叶晨和金凝霜是恋人。哎呀，难怪我觉得这叶小子桃源，这风流有我当年一半水平。他们曾经是恋人，的的确很般配。此战，不问生死，决战因果。正该如此。来了，金凝霜的琴音杀招。哼，又是先天罡气。金凝霜师姐可不是坏人。这叶晨竟然能无视金凝霜的琴音攻击，音波无色无形，他是怎么挡下的？竟是内外皆用罡气包裹。
臣居然撑过三回合了，还伤了金宁冲一丝。完了，压的灵石全输了。这比赛前完全没想到。是一点都没变。血影的隐身术，八卦阵图，隐身幻影。我的招式他也会，我的也被学去了。真是见鬼了，他怎么学的？啊啊啊啊怎么打哟？叶小子秘术近处都伤不了金宁霜分毫，而人家金宁霜随随便便一招，他就伤了。开始认真了吗？那么。姐，你没给叶晨摘下月影七星环，我还以为他早摘下来了。月影七星环是不是每亮一颗星是五百斤重量？叶晨师弟亮了七颗，三千五百斤。也就是说，叶晨从三宗大比开始就一直负重着三千五百斤的重量在对战。三千五百斤啊！这人缘境要不要这么吓人啊？真变态啊！好久没这么轻松了，抗龙。去的吧，此次潜力非凡，他是一成大器。恒月宗崛起有望了，群强头草，小两家下注，你看我正阳宗允不允许？刘庄，不必留手了。是。师伯，叶晨怎么不动了？一念花开，只有玄灵之体才能觉醒的天赋神通幻术。这是一种极其可怕的幻术，无论如何防御，心神都会被拖入一个万花幻境，无法脱身。偏偏幻术，我还没来得及教他，更别说如何破解了。一般破幻术的办法，对一念花开是没有用的。你我的因果，就由此斩断吧。叶晨，快醒醒！峰回路转啊，竟然又让叶晨伤到了玄灵之体，还是下去吧。你不会是我的对手。高高在上的同情和怜悯，我只是在陈述一个事实罢了。小卓，这莫不是……一气化三清。双此招一出，胜局已定。
，乖乖成为我的泉下之臣，你所求的一切，我都可以给你。我要你死，给你生路你不走，天要往死路上送。青云向晚，月落孤山。当时少年见心愿，一别春秋，孤身负剑。真心千面，阴谋测算，悲与欢，皆如云。过眼，山河在他江中化烟。天地阴阳玄机变。乾坤自流转，再修的花万千，再度红尘无边，如墨线。轮回画面一念间，江州天对眼，沧海尽尽蓝，烈日血色染无间。寻一卷未家心手间，一剑破万剑，泪光过处天尽变。谁与我涅槃生死悬？染昏灭九天，看离乱世风雨